हाँ सामने स्टार्ट करते हैं थ्री डी कॉन्सेप्ट थ्री डी कॉन्सेप्ट वैसे कि थ्री डायमेंशन से रिलेटेड है टू डी ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं टू डी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम एक्स वाई प्लेन को यूज़ करते हुए ट्रांसलेशन रोटेशन एंड स्केलिंग एंड फिक्स पॉइंट रोटेशन पेवर पॉइंट रोटेशन एंड पेवर पॉइंट स्केलिंग भी सॉल्व कर चुके हैं नेक्स्ट थ्री डी कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले अगर हम लोग थ्री डी व्यूविंग को देखें तो ईच ऑफ अवर आई यूज द सीन फ्रॉम फ्लाइट डिफरेंट एंगल्स तो so, हम किसी भी एक सीन को डिफरेंट एंगल से व्यू कर सकते हैं तो सो so, इस तरह से हम वर्ल्ड को जो भी हम लोगों को व्यू कर सकते हैं उसको परसीव करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम एज ओरिजिन कंसीडर करते हैं दैट इज द रेफरेंस पॉइंट एंड सी लाइन एग्जिस्ट करती हैं एक्सेस होते हैं बेसिकली टू डी ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स एंड वाई एक्सिस थे एंड थ्री डी ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स वाई एंड जी एक्सिस हैं दैट पास थ्रू दिस पॉइंट जो कि जो लाइन्स हैं वो पास करती हैं इस पॉइंट से जो कि आपका ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट है एंड ऑर्थोगनल होते हैं होते हैं बेसिकली 90 डिग्रीज होते हैं फ्रॉम टू ईच अदर्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर वन डी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है टू डायमेंशनल भी है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी हैं वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अलॉन्ग अ सिंगल एक्सिस होता है आपके पास लोकेशन आर डिफाइंड बाई द सिंगल कोर्डिनेट कैन डिफाइंड द पॉइंट सेगमेंट्स एंड कैन हैव मल्टीपल ओरिजन ट्रांसफॉर्म कोर्डिनेट अमंग दैम हमारे पास जो रीजन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रांसफॉर्म करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स को जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सिंगल डायमेंशन शो हुई है आपके पास ये ओरिजिन को शो कर रहा है एंड ये आपके पास सिंगल डायमेंशन को शो कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली है टू कॉर्डिनेट टू डी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास डिफाइन होता है ये एक्स वाई कॉर्डिनेट पेयर्स के साथ सो so, इसको यूज करते हुए हम लाइन्स पॉइंट सेगमेंट्स रेस कर्स पॉलीगॉन्स भी डिफाइन कर सकते हैं कैन हैव मल्टीपल ओरिजन एंड कैन ट्रांसफॉर्म कॉर्डिनेट्स अमंग दैम तो इसके अंदर अगर आप देखें आपके पास ओरिजन एग्जिस्ट करता है एंड एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंगली हम कोई भी पॉइंट सेगमेंट्स या लाइन्स को डिफाइन कर सकते हैं इन थ्री डी इट इज द थ्री डी कार्टीजियन कॉर्डिनेट सिस्टम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अलॉन्ग द थ्री एक्सेज होता है विद रेफरेंस टू द ओरिजन थ्री एक्सेज आपके पास एक्स वाई एंड जी ट्रिपल्स हैं कैन डिफाइन क्यूब्स कॉन्स स्पेयर्स अगर हमें क्यूब्स कौन स्पेयर्स वगैरह को डिफाइन करना होगा तो इसके लिए हम थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूटिलाइज करते हैं कैन हैव मल्टीपल ओरिजन एंड ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स अमंग दैम सेम हैज इसमें भी मल्टीपल ओरिजन एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स को अकॉर्डिंग टू दैट ओरिजन सो अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास ये जो ओरिजन है यहाँ पे एक्स वाई जी थ्री एक्सेस के लिए डिफाइन हुआ हुआ है आपके पास ये बट ओरिजन पे एक्स वाई एंड जी एक्सेस की वैल्यू आपके पास क्या है जीरो है तो so, एक्स प्लेन वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस है ठीक है एंड ये आपके पास पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि पी पॉइंट है और पी कोऑर्डिनेट को पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको एक सिंगल पॉइंट को डिफाइन करने के लिए एक्स एक्स एक्सिस एक्स पॉइंट वाई एंड जी थ्री पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं सो so, आपके पास ये एक सिंगल पॉइंट कंप्यूट होता है लेफ्ट हैंडेड रूल हैंडेड वर्सेज राइट हैंडेड रूल दिस रूल डिटर्मिन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन थर्म बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव पोजिशन ऑफ द एक्स एक्सिस अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास थर्म रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को इंडेक्स आप रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को एंड आपके पास मिडिल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिडिल आउट रिप्रेजेंट कर रहा है जी को ठीक है सेम आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्म आपके पास एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स आप आपके पास वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें एंड इसी से मिडिल आउट जो है आपके पास वो जी को रिप्रेजेंट कर रहा है Defining the right-handed rule, the right-handed Cartesian coordinate system describes the relationship of the x, y, and z in the following manner. आपके पास basically होता क्या है right-handed rule के अंदर अगर आप देखें सबसे पहले तो आपके पास x is positive to the right origin. आपके पास x क्या है positive है to the right of the origin. And negative होता है left पे, y positive होता है above the origin and negative होता है below. And इसी तरह से अगर आप right-hand rule को देखें, so z negative होता है beyond the origin. एंड जी पॉजिटिव होता है बिहाइंड द ओरिजन सो अगर कंपेरिजन करें लेफ्ट हैंडेड रूल के साथ सो लेफ्ट हैंडेड रूल में एक्स पॉजिटिव होता है राइट टू द ओरिजन नेगेटिव लेफ्ट टू द ओरिजन वाई पॉजिटिव है अबव द ओरिजन एंड बॉटम की तरफ जो है वो नेगेटिव है बट यहाँ पे जी जो पॉजिटिव है बियॉन्ड द ओरिजन ठीक है जबकि यहाँ पे क्या था जी नेगेटिव था बियॉन्ड द ओरिजन बट यहाँ पे जी पॉजिटिव है बियॉन्ड द ओरिजन एंड नेगेटिव है बिहाइंड द ओरिजन सो डिफाइन किस तरह से करेंगे 3D डी पॉइंट मैथमेटिकल नोटेशन की फॉर्म में 3D डी पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग
और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक्सेस जो पॉइंट्स यूज हो रहे हैं कोऑर्डिनेट्स वो एक्स वाई एंड जी है थर्स द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम सो जो ओरिजिन भी है वो लोकेटेड किस पे है जीरो 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 प्लेन जीरो 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 पॉइंट पे जो कि एक्स भी जीरो है वाई भी जहाँ पे जीरो है एंड जेड भी जीरो है वाइल इसी तरह से टू ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपके पास ओरिजिन कहाँ पे होता था जहाँ पे एक्स एंड वाई जीरो जीरो एग्जिस्ट करते थे वाइल फाइव यूनिट्स टू द राइट ऑफ दैट पोजिशन माइट बी लोकेटेड एट पॉइंट यहाँ पे अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि फाइव यूनिट्स टू द राइट क्या मीनिंग है सो वाइल फाइव यूनिट्स टू द राइट ऑफ दैट पोजिशन माइट बी लोकेटेड आपके पास एक सिंगल आपके पास जो लोकेशन है ओरिजन है बेसिकली ये पोजिशन जो है वो ओरिजन को ले रहा है सो अगर फाइव यूनिट्स टू द राइट आपने मूव करना है तो राइट पे अगर आप देखें तो आपके पास कौन सा एक्सेस एग्जिस्ट कर रहा होता है एक्स एक्सेस तो इट्स मीन कि आपके पास जो एक्स एक्सेस की वैल्यू है वो फाइव है ठीक है अगर वो अब होता तो आपके पास वो वाई एक्सेस होता ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव भी यहाँ पे डिस्क्राइब आप कर सकते हैं ठीक अगर आपके पास वाई होता बॉटम के अकॉर्डिंगली तो आपके पास वाई की जो भी कॉर्डिनेट की वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती इसी तरह से अगर आप फाइव यूनिट्स मूव करते बट टू द लेफ्ट मूव करते और टू द लेफ्ट ऑफ दैट पोजिशन माइट बी लोकेटेड कहाँ पे हो जाता फिर वो माइनस फाइव पे लोकेटेड हो जाता सो ग्लोबल एंड लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम द लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपके पास ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ये आपके पास लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो लोकेशन जो है कैन बी रिलेटिव टू एनी ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकेशन हो सकती है डिफाइन इनी कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग लोकेशन डिफाइन होगी लोकेशन कैन बी ट्रांसलेटेड और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू दर सो हम लोकेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म उनके अंदर ट्रांसलेशन भी आ जाती है आपके पास आप लोकेशन को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सो अंडरस्टैंड जो करना है आपने थ्री डी के अंदर वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारे पास द प्रोस 